നമസ്കാരം സിൽവർ സ്ക്രീനിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സിൽവർ സ്ക്രീൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും മലയാള യൗവനത്തെ മുഴുവൻ തീക്ഷ്ണമായി പ്രണയിക്കാനും വേദനിക്കാനും പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു മുഖം അതായിരുന്നു ശാന്തി കൃഷ്ണ എന്ന വെളുത്തുപെലിഞ്ഞ പെൺകുട്ടി ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെയും പൊള്ളുന്ന നോവിന്റെയും പ്രതീകമായി തന്നെ അവർ മാറിയിരുന്നു തന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അശാന്തമായിരുന്നു ശാന്തിയുടെ ജീവിതയാത്രയും അത് ശാന്തി എന്നു പേരിട്ട രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെ പിന്നീട് പറയുമായിരുന്നത്രേ മലയാള സിനിമയുടെ മുഖമായി മാറിയ ശാന്തി എന്നാൽ മലയാളിയല്ല മഹാരാഷ്ട്ര മുംബൈ സ്വദേശി ആറ് വയസ്സു മുതൽ നൃത്തം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ശാന്തി ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്കോളർഷിപ്പ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് നേടിയാണ് ശാന്തി നൃത്തം പഠിച്ചിരുന്നത് ആ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഒപ്പിട്ട കരാർ കാരണം ശാന്തിക്ക് ആദ്യ സിനിമാ അവസരം നഷ്ടമായി അതും ബോളിവുഡിൽ നിന്നും ശേഷം തന്റെ പതിനാറാം വയസ്സിലാണ് ഇങ്ങു മലയാളക്കരയിൽ അവർ നായികയായി എത്തുന്നത് അതും സാക്ഷാൽ ഭരതന്റെ നിദ്രയിലെ അശ്വതിയായി കൗമാരക്കാരിയായ ശാന്തിക്കെന്നാൽ ആ സെറ്റ് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു അമ്മയായി അഭിനയിച്ച കെ പി എസ് സി ലളിത ശരിക്കും അമ്മയെ പോലെയും സിനിമ കരിയറാക്കണമെന്ന പ്ലാനെ ശാന്തിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ സിനിമയിലെ പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ടായാൽ ഡാൻസിൽ തനിക്കത് ഗുണം ചെയ്തേക്കുമെന്ന ചിന്തയായിരുന്നു അവർക്ക് എന്നാൽ തുടരെ തുടരെ നല്ല നല്ല അവസരങ്ങൾ വന്നു നിദ്രയ്ക്ക് ശേഷം ഭാരതി വാസുവിന്റെ പനീർ പുഷ്പം എന്ന തമിഴ് സിനിമ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവസരങ്ങൾ നല്ല വായനാശീലമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ശാന്തി സെറ്റിൽ അധികം ആരോടും സൗഹൃദത്തിന് നിൽക്കാതെ കയ്യിലൊരു ബുക്കുമായി മാറിയിരുന്നു വായിക്കുന്ന പ്രകൃതം എൺപതുകളിൽ ധാരാളം മികവുറ്റ സിനിമകളുടെ ഭാഗമായി ശാന്തി മാറി ചില്ലെന്ന സിനിമ ഇന്നും മലയാളികളുടെ ഗൃഹാതുര ഓർമ്മയാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ കഥ എന്ന സിനിമാ സെറ്റിൽ വെച്ചാണ് ശാന്തി ശ്രീനാഥിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഫിക്ഷൻ ധാരാളം വായിച്ചിരുന്ന കൗമാരക്കാരിക്ക് തന്റെ സങ്കല്പത്തിലെ പുരുഷൻ എന്നൊക്കെ തോന്നിച്ച സുമുഖനായ യുവാവിനെ താൻ വിസ്മയത്തോടെ നോക്കിയിരുന്നു എന്നാണ് ശാന്തി പറഞ്ഞത് ആ കൗതുകം വളരെ വേഗം പ്രണയത്തിലേക്കും വിവാഹത്തിലേക്കും എത്തി തന്റെ കരിയറിന്റെ പീക്കിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ഗുരുവായൂരിൽ വെച്ച് ശാന്തി ശ്രീനാഥിന്റെ വധുവായി അതോടെ സിനിമയിൽ നിന്ന് ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മംഗളം നേരുന്നു എന്നതാണ് ആദ്യവര വിലയ അവസാന സിനിമ എന്നാൽ അതേപ്പറ്റി ശാന്തി പിന്നീട് പറഞ്ഞത് താൻ അക്കാലത്ത് സിനിമയിൽ ശ്രീനാഥിനേക്കാളും ബെറ്റർ പൊസിഷനിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന സമയവും ഒരു ഈഗോ ഉണ്ടാകരുതെന്ന നിശ്ചയത്തിലാണ് സിനിമാ അഭിനയം നിർത്തിയതും ഡാൻസ് സ്കൂൾ തുടങ്ങിയതും താൻ വായിച്ച കഥകളിലെ പ്രണയാതുരമായ ഫാന്റസിയാണ് ജീവിതമെന്ന ഏതൊരു പത്തൊമ്പതുകാരിയുടെയും ധാരണയാണ് തനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ബന്ധം വിജയിച്ചില്ല എന്റെ സങ്കല്പത്തിലെ ഭാര്യയല്ല നീ എന്ന പഴിചാരലൂടെയാണ് ശ്രീനാഥ് ഡിവോഴ്സ് തന്നത് ജീവിതം ഇരുൾമൂടിയ കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് വിഷാദത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വേളയിലാണ് ബാലചന്ദ്രമേനോന്റെ വിളിയെത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്ന സിനിമയിലേക്ക് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ആലോചിച്ചു നിന്ന സമയം മമ്മൂട്ടിയും വിളിച്ചു ഈ വിഷം അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാമെന്ന വിചാരത്തിൽ അഭിനയിക്കാനെത്തി തന്റെ ആദ്യ സിനിമയിൽ നിദ്രയിൽ അഭിനയിച്ചതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് ടെൻഷൻ താൻ ഈ രണ്ടാം വരവിൽ അനുഭവിച്ചിരുന്നു എന്ന് ശാന്തി പറയുന്നു എന്തായാലും മലയാളികൾ മുഴുവൻ ഓർത്തുവയ്ക്കുന്ന ഒരു പിടി ചിത്രങ്ങൾ പിറന്നു സാഗരം ശാന്തം വിഷ്ണുലോകം സവിധം ചകോരം പക്ഷെ അങ്ങനെ പോകുന്ന മികച്ച സിനിമകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ സവിധത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടിക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും ശാന്തിയെ തേടിയെത്തി എന്നിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സുഹൃതം എന്ന സിനിമയോടെ ശാന്തി രണ്ടാമതും അഭിനയ ജീവിതത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ഇക്കുറി യു എസിൽ സെറ്റിൽഡായ രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഹെഡായ ബജോര സദാശിവനെ വിവാഹം കഴിച്ചായിരുന്നു പിന്മാറ്റം എന്നും സമാധാനമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ശാന്തി വിവാഹിതയായി അമേരിക്കയിൽ സെറ്റിൽഡായി പിന്നെ മലയാള സിനിമയുമായോ മലയാളക്കരയുമായോ ഒരു ബന്ധവും അവർ തുടർന്നില്ല ഒരു കാലത്ത് രതീഷ് മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി മുരളി എങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട നായിക വിസ്മൃതിയിലേക്ക് മാഞ്ഞുപോയ അനുഭവം എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പൊടുന്നനെ ഒരു വാർത്തയായി അവർ തിരിച്ചെത്തി ശാന്തി കൃഷ്ണയുടെ രണ്ടാം വിവാഹവും ഡിവോഴ്സിലേക്കെന്ന വാർത്ത തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിലൊരു ഇടവേള എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അവർ അഭിനയ ജീവിതത്തിലേക്ക്
ഇന്ന് തമ്മിൽ എല്ലാവരും നല്ല സൗഹൃദമാണ് പണ്ട് ഓരോ മറവുകളിൽ നിന്ന് തുണി വലിച്ചു കെട്ടിയൊക്കെ വസ്ത്രം മാറുമ്പോൾ ഇന്ന് കാരവനായി ഡയറക്ടർ അടുത്തു നിന്ന് ആക്ഷൻ പറയുന്ന ഇടം മാറി അദ്ദേഹം മോണിറ്ററിനടുത്തേക്കായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ ഏറെ വന്നു വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള സ്ത്രീയാണ് ഇന്ന് ശാന്തി അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് കരുത്താർജിച്ചവൾ ഈ മൂന്നാം വരവിൽ മുമ്പത്തേക്കാളും തിളങ്ങട്ടെ ശാന്തി കൃഷ്ണ ഭാവുകങ്ങൾ നമസ്കാരം സിൽവർ സ്ക്രീനിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സിൽവർ സ്ക്രീ